हे गाइस कैसे हैं आप लोग होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज का टॉपिक है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अच्छा आई वन से कि इससे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज देख लो बिकॉज उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बात की है कि एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे करते हैं किस किस तरह की होती हैं एंड सो एंड सो राइट और जर्नल एंट्रीज लेजर और ट्रायल बैलेंस इन तीनों को हम डिटेल में नहीं देखेंगे हम सिर्फ देख रहे हैं कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है लेकिन अगर आप लोगों को वो चीज़ें देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें उसमें सब कुछ अवेलेबल है और राइट सो लेट्स गो बट हे 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 वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वन गिव अव शाउट आउट टू टेक्निकल गौरी थैंक यू सो सो मच फॉर योर कॉमेंट ही इज सुपर सपोर्टिव आई रियली अप्रिशिएट दैट ओके एंड इनका चैनल भी है सो आई विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दू तो मेक श्योर टू कॉमेंट बिलो एंड लेट्स गेट स्टार्ट हे गाइस सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अकलमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस An adjusted trial balance is created after all adjusting entries have been posted into the appropriate general ledger account. The adjusted trial balance is completed to ensure that the period ending financial statements will be accurate and in balance. हमने बात की थी कि financial statements को सही से बनाने के लिए और उनकी representation सही करने के लिए हम adjustment entries बनाते हैं और उन adjusted entries में से adjusted trial balance बनाते हैं सिंपल सी चीज़ है बहुत इजी है देखो बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जैसे कि अक्रूड रेवेन्यू अनअर्न रेवेन्यू प्रीपेड रेंट जो आप पहले दे देते हो लेकिन जब आप अपना मंथ एंड कर रहे हो तो उस प्रीपेड रेंट में से कुछ आपका यूज़ हो चुका है तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लिखो कि हमने कितना प्रीपेड रेंट यूज़ कर लिया है राइट right? तो ये चीज़ें आप देखते हो अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज में उसी तरह कितनी सप्लाईज यूज़ कर ली हैं खरीदी तो मे बी टेन थाउजेंड की थी ट्वेंटी थाउजेंड की थी लेकिन यूज़ तो आपने सिर्फ शायद एक हज़ार की की हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इतनी यूज़ कर चुके हैं इतनी अवेलेबल हैं इससे क्या होगा कि आपके एसेट्स और एक्सपेंस सही सही एक्यूरेटली आगे आप लिखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब आप सही चीज़ें लिखोगे तो ही वो आपको सही प्रॉफिट बताएगा और तो ही वो आपको बताएगा कि आपकी अभी बिजनेस की क्या सूरत हाल है और राइट तो अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि इसमें और कुछ बताने को है नहीं और एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह हमने पहले ही कर ली हैं उसमें सब कुछ बहुत डिटेल में है तो आई वुड इनक्रेज यू कि आप वो वीडियो एक बार ज़रूर चेक करें फिर इस पर आए तो यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वॉट्स हैपनिंग ओके okay. अब यहाँ पे दो चीज़ें जब भी आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दिया जाएगा एक पहले का ट्रायल बैलेंस ज़रूर दिया जाएगा अगर पहले का ट्रायल बैलेंस नहीं दिया गया तो ऐसा भी हो सकता है वो एक क्वेश्चन दें और बोलें इसमें से आप ट्रायल बैलेंस बनाएं बना लिया वो कहेंगे औसम अब एक काम करें इसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएँ और उसके लिए इन्फॉर्मेशन ये है तो एग्ज़ाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं रियलिटी में अगर आप अकाउंटेंट हैं तो ऑब्वियसली आपने एक ट्रायल बैलेंस कहीं ना कहीं बनाया होगा तो अब आप उसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाओगे वैसे आई एम नॉट एन अकाउंटेंट अगर कोई है तो डू टेल मी ऐसा ही है ना <laughs> ये मैं गलत बता रही हूँ <laughs> अल्लाह ना करे ओके <laughs> अच्छा ये हमारा ट्रायल बैलेंस है अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन ले लें अब ये हमारी इन्फॉर्मेशन है राइट क्या है एडजस्टमेंट एंट्रीज की इन्फॉर्मेशन है इसको अभी मैं गो थ्रू नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम एक एक को गो थ्रू करेंगे और उनकी एंट्रीज बनाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट ठीक है तो डोंट वरी लेट्स गो ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है इन केस अगर आप भूल गए हैं तो हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनाएंगे इस इन्फॉर्मेशन की जो हमें दी हुई है एडजस्टमेंट एंट्रीज की ओके सो देखें ट्रायल बैलेंस गिविन है इस एक्सरसाइज में एडजस्टमेंट एंट्रीज की इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहला स्टेप है आपका कि आप इन एंट्रीज की जो इंफॉर्मेशन है उसकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे सही है फर्स्ट स्टेप है 
लिख लें इफ़ यू वॉन्ट टू राइट इट इट्स परफेक्टली फाइन एंड आई थिंक यू शुड राइट इट अपने नोट्स बनाने से आपको याद रहती हैं चीज़ें और आपको आइडिया होता है कि एग्जैक्टली वॉट आई एम डूइंग फिर हम बनाएंगे उन एडजस्टमेंट एंट्रीज के लेजर अकाउंट्स पोस्ट करेंगे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन होंगी और राइट right? तो हम उसी में और चीज़ें लिखेंगे ऐड करेंगे तो पहला स्टेप जर्नल एंट्रीज़ अब जर्नल एंट्रीज़ के लिए मैं आपको एक एक डिटेल में लेके जाऊंगी तो इसलिए अभी मैं ओवरव्यू नहीं कर रही हूँ लेकिन जब आप एग्ज़ाम में होंगे तो एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन को सही सही पढ़ लीजिएगा इट हेल्प्स यू और आपको आइडिया होता है कि एग्जैक्टली exactly मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ सो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है एंड बींग अ स्टूडेंट एंड बींग विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आई हैव रियलाइज के बहुत सारे लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और वो आंसर देने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वो आंसर देने लग जाते हैं फिर भले ही वो आंसर वो ना हो जो क्वेश्चन मांग रहा हो लेकिन वो इस खुश फहमी में होते हैं कि हमने इतने पेज भर लिए पेज नहीं भरने हैं इंफॉर्मेशन गिवन है सब कुछ रीड करना है समझना है उसके बाद क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और देखना है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है और राइट तो ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है अगर आपको याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट कर लें चलें चलें एंड नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है प्री पेड रेंट एक्सपायर्ड क्या कह रहा है कि हमारा रेंट जो है प्री पेड हमने दिया हुआ था जो हमारे ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है थ्री थाउजेंड उसमें से एक हज़ार एक्सपायर हो गया एक हज़ार हमने यूज़ कर लिया लेट्स से लेट्स टेक एन एग्जाम्पल मे बी ये तीन महीनों का रेंट था अप्रैल थर्टी को एक हज़ार ख़त्म इसलिए हुआ क्योंकि एक महीना आप उस जगह पे रह चुके हो दो हज़ार ज़रूर रहता है पर एक हज़ार ख़त्म हो चुका है अब ये आपका एक्सपेंस है इट्स नो लॉन्गर एन एसेट ठीक है क्योंकि वो एक्सपेंस बन गया हाउ केन दैट बी योर एसेट अब एसेट आपके सिर्फ टू थाउजेंड है ठीक है थ्री थाउजेंड था प्रीपेड वन थाउजेंड यूज़ कर लिया रिमेनिंग है टू थाउजेंड अब इसकी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे सो so, इसकी प्रीपेड रेंट की जब हम एंट्री बनाएंगे तो हम कैश वगैरह नहीं यूज़ करेंगे हम प्रीपेड रेंट यूज़ करेंगे कि रेंट एक्सपेंस देखो हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि एक हज़ार हमारा रेंट एक्सपेंस हुआ है और वो निकला किस में से माइनस किस चीज़ में से हुआ उसकी सोर्स क्या थी प्री रेंट अच्छा अगर आपको डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम होती है तो बिलीव मी एक वीडियो है मैं लिंक कर रही हूँ अगेन बट इट्स सो गुड कि मुझे लगता है जब मैं पढ़ रही थी और अगर मुझे किसी ने उस तरीके से एक्सप्लेन किया होता तो शायद मैं फोर सीजीपीए के साथ बैठी होती तो हाँ डू चेक इट एनी वे सो रेंट एक्सपेंस प्रीपेड रेंट प्रीपेड रेंट में से माइनस किया वन थाउजेंड और वो रेंट एक्सपेंस में चला गया हमारा रेंट एक्सपेंस आया है डेबिट 1000 और इसकी सोर्स क्या है वो कहाँ से आया है वो प्रीपेड रेंट से आया है और राइट टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस ये हमारी फर्स्ट इजी सी जर्नल एंट्री है नेक्स्ट वन सप्लाईज ऑन हैंड 400 अच्छा हमारे ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है हमारे पास सप्लाईज हैं 700 पर ये कह रहा है कि अब जो हमारे पास सप्लाईज हैं वो है 400 की अब ये ये नहीं बता रहा कितनी यूज हुई हैं दिस इज समथिंग यू शुड फोकस वो कह रहा है सप्लाईज ऑन हैंड अभी कितनी हैं तो वेरी सिंपल 700 में से 400 हंड्रेड माइनस किए तो कितनी बची 300 यानी आपने यूज 300 की हैं और अब बची आपके पास 400 हंड्रेड हैं सेकेंड एंट्री सप्लाईज एक्सपेंस थ्री ठीक है थ्री हंड्रेड को हटा रहे हो ना फोर हंड्रेड तो अवेलेबल है दैट स्टिल योर एसेट और सप्लाईज थ्री हंड्रेड यूज कर ली रिकॉर्ड कर दिया कि कितनी सप्लाईज यूज हो चुकी हैं नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन कोई अमाउंट नहीं है लेकिन हर एंडिंग पीरियड पे आप देखते हो कि हमारा फर्नीचर या हमारा जो भी फिक्स एसेट है वो कितना डेप्रिशिएट हुआ है यहाँ पे हमें पता चला कि 275 सेवेंटी है फर्नीचर की और राइट तो हमने कहा ओके सो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन ताकि हमें ये याद रहे कि कौन सी अमाउंट डेप्रिसिएशन की किस अकाउंट की है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ताकि अभी तो हमारे पास सिर्फ फर्नीचर है फिक्स्ड एसेट 
बट लेट से हमारे पास इक्विपमेंट भी है उसके साथ साथ मशीनरी भी है तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हैं उनकी डेप्रिसिएशन भी डिफरेंट डिफरेंट होगी तो आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है कि कौन सा अकाउंट किस वाले फिक्स्ड एसेट का है तो यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 275 सेवेंटी एक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 275 बस डायरेक्ट एंट्री है इसमें कुछ और नहीं है नेक्स्ट एंट्री है अक्रूड सैलरी एक्सपेंस क्या है हमने सर्विसेज ले ली हैं लेकिन अभी तक ये हमने पैसे दिए नहीं हैं पर हमें देने हैं राइट right. तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये देने जो हैं ये हमें डालने हैं लिखने हैं कि हमें ये पेमेंट देनी है इस टाइम पीरियड में हमारे एम्प्लॉयज़ ने काम किया है अब उन्हें हमें पेमेंट देनी है बट आपने कैश नहीं दिया है अभी ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है और राइट right? क्या लिखोगे सैलरी एक्सपेंस नाइन फिफ्टी सैलरी पेबल नाइन अक्रूड मतलब होता है के काम हो चुका है पर आपने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए हैं नेक्स्ट इसी तरह आया है अक्रूड सर्विस रेवेन्यू सर्विस रेवेन्यू हमने काम कर लिया है पर हमारे पास पैसे नहीं आए हैं आए हाय बड़ा ही बुरा हाल हो गया है सो so, इसमें आप क्या लिखोगे ये रिसीवेबल है पहले पेएबल था अब रिसीवेबल है तो अकाउंट्स रिसीवेबल सर्विस रेवेन्यू अकाउंट्स रिसीवेबल आएंगे तो वो आपका डेबिट है और सर्विस रेवेन्यू उसकी सोर्स है तो सोर्स लिखेंगे 250 फिफ्टी अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे 250 फिफ्टी गुड जॉब नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ अन अर्न सर्विस रेवेन्यू दैट हैज़ बीन अर्न वन क्या है अन अर्न सर्विस रेवेन्यू वो होते हैं कि आपको एडवांस में पेमेंट मिल गई है पर अभी तक आपने काम नहीं किया है तो हमारे पास यहाँ पे अन अर्न सर्विस रेवेन्यू था हमारे ट्रायल बैलेंस में अन अर्न सर्विस रेवेन्यू है 450 तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि 450 में से हमने 150 का काम कर लिया है तो अब हमें ये लिखना होगा कैसे लिखेंगे अन अर्न सर्विस रेवेन्यू उसके बाद उसकी सोर्स क्या है उसकी सोर्स है सर्विस रेवेन्यू 150 150 ओह माय गॉड जर्नल एंट्रीज हो गई अब हमें लेजर अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें डालनी हैं अब यहाँ पे क्या होगा मैंने आपको थ्रू आउट दिस थिंग बताया ना कि यार ट्रायल बैलेंस में ये चीज़ इतनी है इसमें से इतनी यूज़ हुई है और यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो जब आप अपने लेजर अकाउंट्स बनाओगे अच्छा इसकी एक ट्रिक में दे सकती हूँ कि आप या तो सारे जितने भी आपके ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए ना बैलेंसेस उन सब के लेजर अकाउंट्स बना लें राइट right? तो दैट वुड बी ईजियर फॉर यू थोड़ा काम ज़्यादा होगा लेकिन ये नहीं होगा कि आपको सोचना पड़े कि किसका बनाना है किसको कहाँ से लाना है और नहीं लाना और क्या करना है यू नो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग एट फर्स्ट तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना ट्रायल बैलेंस लें उसमें जितनी भी एंट्रीज और बैलेंसेस लिखे हुए हैं वो सब आप लेजर में लिख दें ओपनिंग बैलेंस करके उसमें लिखते जाएँ और उसके बाद जिस जिस अकाउंट में कोई चेंजिंग हुई है या कोई नया अकाउंट आया है इस जर्नल एंट्री से वो आप लिख दें इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन कम होगी बट मैंने क्या किया हुआ है कि मैं देखती गई सबसे पहले हमारे पास है रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट तो मैंने दोनों को देखा मैंने उनकी एंट्रीज देखी कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में इनकी कोई एंट्री है एग्जिस्टिंग अगर है तो उसको भी लिया और फिर ये वाली एंट्रीज भी ली और लेजर अकाउंट्स बनाए प्रीपेड रेंट देखो पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है थ्री थाउजेंड और वह डेबिट साइड था तो मैंने डेबिट साइड थ्री थाउजेंड लिख दिया फिर हमने उसको क्रेडिट किया हमारी न्यू जर्नल एंट्री में वन थाउजेंड से थर्टी अप्रैल रेंट एक्सपेंस वन थाउजेंड ठीक है तो अब वो क्रेडिट है क्रेडिट डेबिट माइनस होगा बड़ी साइड डेबिट है वहाँ पर आप लिख दोगे टू ये आपका बैलेंस है और राइट प्रीपेड रेंट कितना बचा 2000 उसी तरह रेंट एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस की पहले कोई एंट्री नहीं थी ट्रायल बैलेंस में मैंने चेक किया नहीं है ऑसम डायरेक्ट एंट्री बना लो 30 अप्रैल प्रीपेड रेंट 1000 बैलेंस आ गया 1000 थाउजेंड ऑसम उसके बाद है सप्लाईज एक्सपेंस सप्लाईज एक्सपेंस की भी पहले कोई एंट्री नहीं थी तो इट्स कॉन बी वेरी सिंपल सप्लाईज एक्सपेंस और सप्लाईज ठीक है 
कितनी हमने लिखी है जर्नल एंट्री में थ्री हंड्रेड तो यहाँ पे हम लिख देंगे सप्लाइज एक्सपेंस थर्टी अप्रैल सप्लाइज थ्री हंड्रेड और फिर उसका बैलेंस भी लिख देंगे ये हमारा लेजर अकाउंट हो गया नेक्स्ट आ जाएंगे सप्लाइज पे सप्लाइज का पहले से एक मेंशन हुआ हुआ है ट्रायल बैलेंस में कि सेवन हंड्रेड हमारे पास हैं फिर हमने उसमें से यूज़ किए थ्री हंड्रेड और राइट तो हमने वो क्रेडिट कर दी वो डेबिट थी माइनस की फोर हंड्रेड नाउ अक्यूमलेटेड डेप्रीसीशन और डेप्रीसीशन एक्सपेंस जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि इनकी कोई पहले एंट्री नहीं थी तो हम डायरेक्ट लेजर अकाउंट्स में इनको लिख देंगे नेक्स्ट इज सैलरी एक्सपेंस इनकी एंट्री थी 950 पहले थी फिर आप दोबारा आ गई 950 सैलरी पेएबल दोनों डेबिट हैं दोनों को ऐड करेंगे 1900 हो गई अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रही हूँ क्योंकि आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अब तक कि हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट है सैलरी पेएबल सैलरी पेएबल में हमारे पास सिर्फ सैलरी एक्सपेंस है नाइन और राइट इससे पहले इसकी कोई एंट्री नहीं थी तो हमने सिंपल लेजर अकाउंट बना लिया नेक्स्ट इज अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स रिसीवेबल के पहले से एक एंट्री थी हमारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट था ट्वेंटी टू फिफ्टी ठीक है सो हमने सर्विस एवेन्यू टू फिफ्टी दोबारा लिखा डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल है फिर हमने उसको ऐड किया तो हमारे पास बैलेंस आया टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर सर्विस एवेन्यू आ गया सर्विस एवेन्यू की दो एंट्री हमने बनाई थी जर्नल एंट्रीज में जो एडजस्टेड जर्नल एंट्रीज हैं उनमें और उससे पहले वहाँ पे सेवन थाउजेंड लिखा हुआ था बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आया ट्रायल बैलेंस से तो यहाँ पे सेवन थाउजेंड प्लस टू फिफ्टी प्लस वन फिफ्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड सर्विस एवेन्यू का बैलेंस हो गया नेक्स्ट इज अन सर्विस एवेन्यू अन सर्विस एवेन्यू क्या है अन सर्विस एवेन्यू वो है कि हमने पैसे ले लिए हैं पर अभी काम नहीं किया है पहले हमारे पास डेबिट था फोर फिर हमने 150 का काम कर लिया जैसे कि हमने बात की थी जर्नल एंट्रीज बनाते हुए उसमें एक एंट्री थी सैलरी रेवेन्यू जहाँ पे अन अर्न सर्विस रेवेन्यू डेबिट हो रहा था तो वो डेबिट हम यहाँ पे लिखेंगे 150 और बैलेंस हमारा आएगा क्रेडिट साइड पे 300 और राइट ये लेजर अकाउंट्स बन गए नाउ इट्स वेरी वेरी सिंपल पहले वाला ट्रायल बैलेंस आप कॉपी करोगे कॉपी पेस्ट कर दिया अब उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं जैसे प्रीपेड रेंट देखो इसकी एंट्री पहले से अवेलेबल है तो अब आप उसको 2000 कर दोगे वैल्यू कम हो गई है डेबिट ही है 2000 रेंट एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस के पहले कोई एंट्री नहीं थी तो अब आप ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस को भी लिख दोगे और इस तरीके से आपने अपना पूरा ट्रायल बैलेंस बनाना है राइट सुपर ईजी सुपर सिंपल अच्छा अब आप क्या करेंगे जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस था एज इट इज़ उसको पहले आप उसकी सारी जितनी भी एंट्रीज हैं उनको लिख देंगे अमाउंट नहीं लिखेंगे फिर आप एक एक को चेक करेंगे कि क्या इस वैल्यू की इस अकाउंट की हमने कोई नई एंट्री बनाई है क्या उसका कोई नया बैलेंस है हमारे लेजर अकाउंट्स में अगर है तो उसको वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दें अगर नहीं है तो एज इट इज़ जो ट्रायल बैलेंस में था वही कैरी फॉरवर्ड करें उसके अलावा बहुत सारे नए लेजर अकाउंट्स बनाए हैं तो उनको भी आप लिखेंगे कैश एज इट इज था तो कैश एज इट इज लिख दिया अकाउंट्स रिसीवेबल की एंट्री बनाई थी और हमारे लेजर अकाउंट्स में इसका लेजर अकाउंट है तो इसको आप लिखोगे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सप्लाई सेवन हंड्रेड थी लेकिन हमने इसमें चेंजेस की हैं चले लेजर अकाउंट देखते हैं सप्लाईज फोर हंड्रेड बैलेंस है तो फोर हंड्रेड बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे उसके बाद आता है प्रीपेड रेंट जो के हमने चेंज किया है 2000 बैलेंस है 2000 लिख देंगे रेंट एक्सपेंस सप्लाईज एक्सपेंस सप्लाईज तो इसी तरीके से आप सारे लिखते जाएंगे कॉपी पेस्ट से सिंपल इजी जैसे आप नॉर्मल ट्रायल बैलेंस बनाते हैं द ओनली डिफरेंस इज के पहले आपने अन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस उठाया फिर एंट्रीज बनाई एडजस्टमेंट एंट्रीज और उनको भी उनके साथ ऐड कर लिया जितने बैलेंसेज हैं जो जो चीज़ें एडजस्ट हुई उनको वहाँ ऐड कर लिया और राइट ये देखें हमारा ट्रायल बैलेंस आ गया सुपर सिंपल सुपर इजी कॉपी पेस्ट करना है अगर ट्रायल बैलेंस आपको नहीं समझ आ रहा तो जी हाँ उसकी भी वीडियो अवेलेबल है चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी 
all right guys that's it like comment share and subscribe share zarur kijiyega aur ha i forgot to tell you i have a facebook now apparently make sure to follow it okay and i will see you guys in my next video bye